танец под дождем, только мы вдвоем под одним танцуем с Антом. Танец под дождем, и пока сейчас эта музыка звучит для нас. 25 лет на профессиональной сцене, 30 лет в музыке. С того самого первого аккорда на совковой молодежной танцплощадке. А вообще, я можно сказать, с детства в творчестве, с самого детского сада, вспоминает Ерлан Кокеев. Именно тогда воспитательница отметила яркие вокальные данные карагандинского мальчишки. Скорее всего, именно это и предопределило его дальнейшую судьбу. Певец, музыкант, продюсер, актер, преподаватель арт-менеджмента, бизнесмен и ресторатор Ерлан Кокеев разнопланов и не останавливается на достигнутом, открывая в себе все новые грани таланта. Хотя, сдается, и это еще не все. И парень с гитарой нас не раз еще удивит. Этот гость теперь зовется жителем Астаны, хотя надеемся, что он вернется в южную столицу. Встречаем известный музыкант, лидер группы К7, экс-вокалист популярной в 90-е группы АБК Ерлан Кокеев. Здравствуйте, Ерлан. Здравствуйте, Дана. Как вы живете в Астане? Прекрасно я живу в Астане. Жизнь прекрасна. Я знаю, что какой-то период у вас в Алмате был свой клуб «Ретро-шлягер», и сейчас вы его закрыли, переехали в Астану. И открыли там клуб. Почему? Да если мы будем привязываться территориально, то это было связано именно с тем, что контракт по этому зданию закончился. Поступило новое предложение. Открыть в Астане, там появилось подходящее здание. Плюс ко всему бизнес, я его развернул там. Но это на какой-то маленький период. Мы сейчас готовим, строим здание здесь, в Алмате имеется в виду. Сколько в Астане уже работает этот клуб? Год. Год. Как здесь mm -hmm. закрылся, и там сразу открылся. Более платежеспособная публика, с чем еще было связано? У нас приближается Экспо, но не заканчивается только на одном бизнесе. По, по, помимо этого, у меня есть еще параллельные других э, моментов, которыми я занимаюсь. Но плюс ко всему, мне еще больше стало свободного времени заниматься самопознанием, самореализацией. Плюс ко всему, еще работаю э, преподавателем музыкальной академии, читаю лекции. Получается, что в скором времени в Астане также этот клуб закроется и Нет, планируется? Зачем? Он там будет То есть работать. параллельно вы будете жить на два города? Ну, или... -то типа а где вы больше будете жить? В Алмате или в Астане? Знаете, мне по большому счету я не привязываюсь к каким-то территориальным вещам. Где бы я ни находился, где бы я жил, не жил, где бы не отдыхал, мне всегда комфортно везде, в любой, в любой точке планеты. Земля. Я себя не ассоциирую именно вот территориально, вот ты астанинец, там алматинец, карагандинец. Нет, я житель планеты Земля, и где бы я ни был, мне везде хорошо. Вы сейчас себя можете смело назвать ресторатором. Не страдает ли сейчас ваша группа от этого? Нет, немножко я с вами не согласен. И не сказать, что я полностью с головой ресторатор, да, то есть я, я творческий человек, я занимаюсь творчеством в основном. Поэтому себя назвать полностью ресторатом, то это тоже было бы неправильно. Почему? Потому что на это уходит очень много времени и, и сил для того, чтобы именно этим заниматься полностью. Нет, у меня сразу многопрофильное предприятие. Я могу заниматься одновременно многими вещами, многими делами. Поэтому меня хватает везде. А по поводу того, что страдает, согласен, меня катастрофически не хватает времени 24 часа в сутки. Наверное, скорее всего, здоровье мое э, э, подшатывается именно тем, что я не высыпаюсь. Я в 7 часов утра домой прихожу, а в 10 я уже должен быть на лекциях. Ну, как-то вот так вот. Ну и плюс еще я знаю, что в клубе вы, помимо того, что это ваш клуб, вы занимаетесь им, вы еще как артист работаете на да? сцене, что очень редко бывает. Но опять-таки, я творческий человек, я люблю играть, я, я не задумываюсь о том, что когда я на сцене стою, там, что здесь нужно считать, то есть нет, я полностью отдаюсь игре на инструменте, полностью отдаюсь музыке, поэтому я вообще про это не думаю. -то в этом отношении не проще и легко. Я не считаю это работой, и вообще не называю работу работой, потому что в моем понимании работают рабы, от слова рабы. Я получаю удовольствие от жизни. Поэтому в этом вся и разница. Ну хорошо, а давайте немножечко в прошлое вернемся. В свое время вы были вокалистом группы АБК. В итоге коллектив распался. 
тот период не хотите нам рассказать? Зрителям, мне кажется, очень будет интересно узнать. А что вас больше всего интересует? Почему распался? Вы Просто знаете, коллек... историю, как вы туда попали? Коллектив а, не существует уже а, больше, больше 15 лет. Mm -hmm. И эти вопросы постоянно задаются. Почему тогда вы не интересуетесь, почему я ушел с группы до Смухасан? А вообще я вам скажу такую, такую вещь, что нынешний год, вот 2015, для меня он очень знаковый, очень знаменательный. Почему? Потому что вот прошло ровно 30 лет, как я первый раз сыграл на танцах. А в 1985 году я первый раз сыграл на танцах. Это было в Караганде. В 1990 году я работал в а, государственном ансамбле при Казахской ССР. А, то есть это была эстрада Казахской ССР. Я тогда работал при группе Досму Хасан. А группа АБК – это симбиоз а, трех разных а, по характеру, по жанрам, трех разных исполнителей. И нет такого, что кто-то туда попал. Мы это вместе все организовали. Мы почти а, одного возраста. И мы были к тому времени... А, Каждый уже имел за плечами лауреатство на международных конкурсах. То есть мы объединились вместе. Тогда, когда политические страны все, будем так сказать, разошелся весь Советский Союз, разошелся по, по швам. И для нас было очень важно а, именно показать, что при объединении получаются хорошие продукты. Именно тогда, когда есть слияние творческих а, интересов, тогда получается такой творческий продукт. И я думаю, что мы эту нишу в свое время заполнили. Необходимо нужно было показать, ребят, не надо расходиться, нужно наоборот объединяться. И к тому времени мы знали, что мы это будем ненадолго. Потому что каждый из а, своих, а, тот, кто находился на своем месте, он, а он именно находился на своем месте. И каждый, плюс ко всему, вносил свою лепу. Нас не, никто не тянул. Каждый выполнял конкретно свою правильную задачу. И там не было случайных товарищей. Mm -hmm. То есть все были именно те, кто нужны. И не было такого, что я вот продюсер, вложил в тебя деньги. Такого тоже не было. И время было немножко другое. другое мы да. стали законодателями а, групп. Мы стали законодателем бойбендов. Ну, бойсбендов. А в итоге почему разошлись вот все три творческие единицы? Оно к этому в любом случае так или иначе пришло. Почему? Потому что к тому времени а, Кадрали а, занимался продюсерской деятельностью. Плюс ко всему он поехал уже в Москву. Он к тому времени продюсировал Рахата Турлыханова. Плюс ко всему а, занимался еще а, коллективом Лутау. То есть ему катастрофически времени не, не хватало для того, чтобы стоять и выступать на сцене. Медовый пишет прекрасные песни. Он замечательный исполнитель, он потрясающий музыкант. У каждого было свое. И поэтому вести а, дальше работу таким образом, это было неполноценно. Вот. Я музыкант, для меня было очень важно играть, слушать, стучать. То есть, то есть это было нормально. Вы поймите одну простую вещь. От распада не распалась наша дружба. От распада не расстались наши взаимоотношения. Что мы тоже брать... очень редко бывает. Вы сейчас в хороших отношениях, вы дружите по Мы люди день. немного другого поколения. Дело в том, что, возможно, нам пришлось как в какое-то свое время. Воспитание было немножко другое. Чего, к сожалению, не хватает нашему молодому поколению. Именно образование. Наверное, все-таки вот так. В первую очередь он друг. В первую очередь музыкант, хороший человек, человек души, открытой души, человек позитива. У него куча идей в голове, он, мне кажется, даже он не успевает, вот такое ощущение, что у него куча вот фонтан идей, и он хватается за все и как бы вот берется, надеюсь, берется за самое основное. У него это все получается, да, единственное, что мне его так жалко иногда, он, бедно не высыпается, он ночами работает, вот он настоящий музыкант. До группы АБК мы знали друг друга, начинали, мы мечтали, первые песни мы радовались друг другу, переживали за друг друга, за, 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 на выступлениях на Жасханатах, на Азидаусе. От него исходила хорошая энергетика. Вот эта вот любовь, наверное, к творчеству да, заставляет его двигаться по жизни и не просто сидеть, вот как некоторые творческие люди, просто вот я сочинил песню, я вот или там вот сижу, жду, там, когда кто-то придет и меня заметит. Вот такого у него нет. Человек, который все сам делает. Ерлан Кукеев – это тот, кто болеет за свое дело. Тот, кто именно где-то в какой-то мере, может, с фанатизмом даже к этому относится, вот, вкладывает все полностью, целиком. И самое интересное, что у него довольно-таки широкий кругозор, и он 
не забывает о будущем, о подрастающем поколении и постоянно поддерживает молодых начинающих артистов. Верный музыкант в своей стилистике, он по сей день. Меня радует, я за него горжусь и радуюсь за него. Он всегда э, держит за, за свою хорошую музыку. Он не такой может быть разноплановый музыкант, но он в своем э, в стилистике, в джаз-роке, он по сей день строго соблюдает этот. Насколько он любит свои гитары, это вот, вот вы просто не представляете. Для него покупка какой-нибудь гитары, а он простые гитары не покупает, он покупает какие-то с историей, какие-то с какой-то биографией гитару. Он потом носится с этой гитарой, он так хвастается, он ночами сидит играет. Я думаю, это настоящий музыкант. Это АБК, да, понятно, что как бы все три участника, это три большие личности, но на тот момент, мне кажется, они воспринимались именно цельно. А став двигаться самостоятельно, как бы он тоже обрел свою стезию, наверное, так. Ну, был момент, конечно, когда он уходил, что-то непонятно. Вот это же говорю, что он что-то взялся, не обдумав, ушел из АБК, не посоветовавшись с нами, не, заяв, не заявляя. Ушел и ушел. Через месяц, два, три мы уже, мы уже поняли, что... Оказывается, мы надоели. Бывает же надоели. У нас тоже исходило какая-то в конце уже э -э, какие-то негативы. Ну, любой проект имеет свой жизненный цикл, наверное, так я скажу. Поэтому, возможно, как бы на тот момент это было нормальное и правильное решение. А на сегодняшний день бренд Ерлан Кукеев – это отдельно обособленный настоящий бренд, который никто ничем не затмит, никакими группами, никакими названиями. Человек сам сделал себя. Каждый месяц перезваниваемся, какие-то новые проекты обсуждаем, что можно сделать для того, чтобы как бы, вдохнуть новую жизнь в тот или иной проект, как бы, задать новый тренд в нашей казахстанской отечественной музыке. Он никогда не забывает друзей, всегда на какие-то праздники. По сей день, по, по сей день он на каких-то праздниках он поздравляет. От него это всегда исходит вот такой энергетика. Не было такого настроения, что у Ерлана, да так тебе, там она не всегда все хорошо, всегда отлично. Может быть у нее за душой что-то что скрывает, но это он никогда не показывает. Но иногда бывает у него слабинку, конечно, он как, как ребенок бывает. Человек души, я говорю. Он поверит в чудо. Бывают же такие люди. Он такой, на мой взгляд. Общаясь с, друг, с другими музыкантами, всеми, кто крутится в нашем казахстанском шоу-бизнесе, все о Ерлане Кукеева отзываются только в положительных тонах. А вы откуда родом, Ерлан? С Караганды. Во сколько лет вы переехали в Алмату? Когда мне было 19 лет, у меня стоял выбор, поехать в Москву или поехать в Алмату. То есть меня пригласили в государственный сабль в Дос Мухасан. Я к тому времени попал работать в группу Дос Мухасан. Для меня это очень значимо, для меня это очень ценно. И я больше хочу сказать, я очень благодарен тем людям, которые мне смогли к тому времени создать эту почву. Мурат Кусаинова для меня, как отец, он отец вообще, можно сказать, казахстанской музыки. Это большой человек, это большая личность, это глыба, мастодон, динозавр, как хотите называть. Да? Я очень благодарен ему, его семье, собери те. Я у них дома жил, ел и хлеб, я это никогда не забуду. А у вас есть братья, сестры в Карагаде? У нас в семье двое. У меня есть еще младший мой брат, его зовут Нурлан. Ну, там, где Ерлан, там и Нурлан. У нас небольшая с ним разница, у нас э, буквально три года. Э, мои родные, близкие, они уже давно, давно живут в Алмате, то есть я их перевез еще в те времена. То есть э, он живет здесь, и мои родители тоже живут здесь, и мама, и папа. Поэтому детство у меня было очень бурное и интересное, потому что я всегда был связан с музыкой. Я был всегда связан с какими-то выступлениями, концертами. Я был участником многих конкурсов, художественной самодеятельности. То есть это для меня было бурно и интересно. Я очень рано начал играть на танцах. Я говорю, в 1985 году я первый раз играл на танцах, но для меня это было безумно интересно. И детство у меня было очень довольно нормальное, пионерское детство был воспитан в духе идеологии Советского Союза. А родители у вас связаны с творчеством? Вообще близко нет. Есть, ну, как и все советские простые, люди. Простые да? рабочие крестьяне занимались тем, что работали, служили производству. Все. Брат тоже не имеет отношения к музыке. 
вы единственная семья такой творческий, кто полноценно сейчас уже, можно сказать, реализовался, да? Ну, можно сказать, да. Ирлан, вы очень часто экспериментируете с группой К7. Вы занимаетесь полностью пиаром этой группы. Да, я так не люблю это слово пиар вообще. Может быть, я немножко консервативен, стар, но я не совсем люблю вот это слово новомодное пиар. Но у меня оно в ассоциации немножко такое складывается негатив. Почему? Есть, ну, не знаю, почему, потому что ну, человек себя пиарит. Ну, человек, значит, со стороны, он пытается сделать себе ну, как-то вот разрекламировать. У меня нет такого, я никого не пиарю и сам не пиарюсь. Я люблю свое дело, я работаю а, и получаю удовольствие от жизни, от творчества. И музыка в моей жизни, она параллельно мне идет самой, плюс ко всему. И не сказать, что я полностью отдаюсь именно только музыкой. Mm -hmm. Плюс ко всему, я много интересными вещами занимаюсь если так разобраться. Mm -hmm. И музыка это одна из частей моей жизни. Плюс ко всему... У меня это есть... сейчас, но вы же начинали с музыки. Согласен. У меня сейчас, к примеру, скажем, есть другие приоритеты в жизни. У меня семья очень mm -hmm. большая, у меня дети, я отдаюсь. У меня есть мои студенты, мои любимые. Mm -hmm. Плюс ко всему есть увлечения очень много разных. Я не знаю, почему у вас это вызывает такое, такие негативные ассоциации, все, что связано с пиаром. Но пиар сейчас в наше время для артистов и вообще для любого продукта. Но это необходимость. Может быть, для кого-то надо, лично мне это не надо. Вы снимаете клип, да, совместный дуэт с кем-либо. Ставим на ротацию. Это тот же пиар. Ну, пусть будет, мы, может это быть, одно слово называем, вернее, одно понятие называем разными словами. Хорошо, ну, назовите, как это вы будет. называете. Но раньше же не было этого слова. Может быть, я опять-таки, я прошу прощения, может быть, я немножко консервативен и нафталиновый в плане того, что мне сложно чуждо это слово принять. Раньше также не было слова шоу-бизнес. Опять-таки, это слишком громко связано. Что в вашем понимании шоу-бизнес? А вы считаете, что в Казахстане нет шоу-бизнеса? Это очень сложно сказать, вопрос двоякий. А как вы считаете? Я считаю, что в Казахстане есть шоу-бизнес. Уровень шоу-бизнеса, он может быть другой. Не такой, как на Западе, не такой, как в России. Но отрицать то, что нет шоу-бизнеса в Казахстане, ну, я считаю, что это будет очень смело. Конечно, у нас есть разные разветвления. Есть той бизнес, да? Но неужели вы считаете, что в Казахстане нет шоу-бизнеса? На все 100% той бизнес. Нет у нас этого, если по большому счету сказать. Угу. Угу. Давайте посмотрим. А, в вашем давайте. понимании. Ну, кто у нас предположим? Назовите несколько имен. Группа Рингу. Это вы считаете той бизнес? Вы знаете, даже не от них зависит. Они очень талантливые ребята. Mm -hmm. Я их очень люблю. Но предпосылки для платформы работать в этом направлении, будем так сказать, желают лучшего. Почему? Потому что в моем понимании, если человек профессионально как артист работает, mm -hmm. то есть это необходимы концертные площадки. У нас инфраструктуры нет для развития именно, именно как понимание шоу-бизнеса. Oh. Давайте посмотрим, no. сколько no. у нас no. есть концертных залов. Раз-два. Mm -hmm. И вы это знаете. Но это не говорит о том, что его нет. Я, говор... Я изначально сказала, что уровень шоу-бизнеса, он разный. Есть. Но да. опять-таки, ну, давайте... Но тем не менее, у нас проводится не бу... Давайте премии. не будем тягаться с мировым. Давайте не будем тягаться... Ну, с... Хорошо, с российским. Ну, не... вот в сравнении с российским. Хорошо. Вот не путать Гогеля с Гегелем. Это uh -huh. очень важно. Uh -huh. По одной простой причине. Есть понимание, э, талантливый артист, музыкант. И... И нет возможности для работы, предположим, скажем, у нас не налажена именно вот эта часть культуры, инфраструктуры, административная часть. В купе они в целом дают понимание шоу-бизнеса, но у нас именно какие-то вещи работают, какие-то вещи не работают. Это необходимо строить всю сеть. Вот, предположим, скажем, мы строим дом. В нем должны быть необходимые там вещи, такие как фундамент, проведение соцкоммуникации, прячья, пятое, десятое. Но у нас не работает на сегодняшний день, к сожалению. Ну хорошо, вы говорите, что это. у нас есть стопроцентный той бизнес. На что а вы считаете, что группа К7 это чистый Конкретно. той бизнес? А что нам приходится делать? Вот предположим, скажем, почему я открыл ресторан, почему? А где мне выступать? Где? Каждый раз выступать во дворце республики? Той бизнес, вы считаете, что в основном это, это мероприятия, частные мероприятия, корпоративы. Хазахшайт Канда, Малжок, куда идти? Мы и поем на свадьбах. Ну, вы слишком громко заявляете, и я с вами не согласен. Поэтому 
Это нужно в корне строить целую систему. Ты говоришь э, про группы, например, да, вот те же коллективы. Но это же все причесывается на студии, делается, правильно? А давайте так про выступления. Вот э, я ничего против не хочу сказать. Я Алуашку люблю, группу Ринга люблю. Но чтобы полноценно этот коллектив работал, а они могут так работать, я знаю. Это нужно, чтобы сзади стояла банда, чтобы сзади стоял оркестр, барабаны. Все это было прописано, все это играло, стоял бэк-вокал. Когда стоял звук, когда коммуникации все подведены, вот это разговор нет. Но они сегодняшний день, ну взяли фонограмму, рот открыли, ладно, они не под фонограмму поют, они живьем поют, но тем не менее, это же все Как раз таки сейчас массово. артисты, они уходят от фонограммы, сейчас очень многие артисты поют вживую. Хорошо, что нужно сделать, чтобы сейчас поменять в целом понимание той бизнес, чтобы его не было? Мне кажется, это наказание для нас всех. То есть на сегодняшний день это сделать непросто. Почему? Потому что оно не решается именно вот каким-то местечковым таким э, пониманием. Почему? Потому что это необходимо принимать законодательно. Это, на это должны работать законы. На это должны быть наши люди, которые э, защищают интересы артистов. Предположим, далеко ходить не нужно. Многие из наших коллег, да, из нашего цеха попадали в какие-то не совсем приятные ситуации. Да? Вот предположим, скажем, там, с транспортом. Нет ни одного, к примеру, скажем, там в парламенте человека весомого, который бы сказал, подождите, ребята, на самом деле это не так, то есть это нет. На сегодняшний день, к сожалению, культура находится просто в отстое, и она никому не нужна, к сожалению. То есть это нужно и, решать на правительстве? И нашим да? артистам, которые сегодня занимаются это, это пионеры. Их просто нужно ценить, вот те же группы Ринго, вот всех, кто, кто занимается, можно сказать, что они называют, занимаются на сегодняшний день юношеским максимализмом. Это именно та часть категории людей, которые держат культуру, на чем это и держится. А так, по сути дела, они никому не нужны. А вы бы могли сами этим заниматься? Вот если, допустим, вам сейчас скажут, Ерлан, полностью вот вам бразды правления в этой сфере, что вы сделаете в первую очередь? Я бы не занимался. А почему? Это не мое. Каждый должен делать свое дело. Кто тогда будет развивать? То есть там должен сидеть человек, который как минимум знает эту кухню, знает проблемы, что нужно, в каком направлении это нужно развивать. Вы в этой сфере очень много лет. И я считаю, что вы один из первых, Основатели есть вообще еще другие страны. люди, которые в этом разбираются. Есть экономисты, есть идеологи, есть маркетологи. Mm -hmm. То есть это, это уже есть... набирается команда. Это есть еще часть людей, которые именно могли бы это структурно все грамотно поставить. Нет, лично я бы этим не занимался. Зачем? У меня есть свое. Я, я рисую картины, я пишу стихи. Ну, Каждому очень... свое, понимаете? Ну, понятно. Вы а любите свое будет? дело, вы делаете его. Но я знаю, что я не, бу не буду это делать, потому что это не мое. Каждый должен свой повар варит, угу. музыкант играет. Ну, а в итоге тогда так и будет все стоять на этом уровне. Так давайте ничего призна, и не давайте будет честно развиваться. будем говорить. Давайте честно будем говорить. Поэтому хочется сказать всем нашим братьям и коллегам большое спасибо за то, что они есть, за то, что они поддерживают казахстанскую студию. Я им благодарен очень. И поэтому то, что они делают, они заслуживают большого внимания, заслуживают большого уважения. Каждый из них. По сути дела, давайте разберемся, они деньги вкладывают сами, сами, они песни находят сами, сами. У нас худо-бедно как-то вообще, я просто поражаюсь, как это все еще у нас живет и дышит. Жалко, конечно, но, к сожалению. В начале 2000-х уровень был выше, нежели чем сейчас. Но для меня 2000-е, 2015 я грани не вижу, у меня есть четкое понимание. Был Советский Союз и нет Советского Союза, да, то есть было то, что до 90-го года, да, там были законодатели, пионеры, это, это было, а вот сейчас для меня как-то грани стерлись немножко, то есть для меня это как-то немножко одинаково, там страна была другая, там э, идеологический фронт машины всей работы, там целые институты работали над этим, это не просто так, это все было продумано в духе воспитания, именно чего не хватает на сегодняшний день воспитания. Каждое государство в мире в первую очередь воспитывает принимает по их культуре, то есть по их культуре, какие, э, какие поют песни, как они одеваются, э, какие пишутся картины, какие есть э, яркие представители этой страны, будем так говорить, ну, да? хорошо, если а, мы говорим о культуре, конечно, возьмем тот же Запад, уже Европу. А, культура строилась веками, 
Казахстан независим последние ну, 25 вот сейчас лет. Мы опять-таки не будем возвращаться именно к Казахстане, что в целом мире происходит. К сожалению, иногда просто посмотришь, волосы не только дым становятся, да, культуру так каковую ее стерли. На сегодняшний день грань культуры, на мой взгляд, потерялась. Что происходит на Евровидении? Вы видите, популяризация, оно, будем так говорить, да, пусть это как-то громко скажено, ну, это идет, здесь мухи, гарниры, все вместе с слепили, от этого становится немножко просто ну, как-то... потому что сейчас актуально эпатажность. Как-то как жалко, грустно становится все. Поэтому, кто этим занимается, то есть, опять-таки, это целая машина. Она жрет. А какой конкурс вы считаете на данный момент, если брать весь мир, самым честным? Не знаю, мне очень сложно сказать. Например, пусть именно этот конкурс был не настолько известным и популярным, но два года назад я был представителем от Средней Азии на конкурсе «Славянский базар». Mm -hmm. Я был членом жюри, и председателем членов жюри была Лариса Долина. И судя по тому, как мы ставили оценки, я понимаю, что нас никто не, не пытался там купить. То есть там все было довольно максимально честно, и как мы считали ставить оценки, мы их ставили. Но оценки соединялись были одинаковые у троих, у грузин, у казах и у русских. Uh -huh. Вот так получалось. Я не знаю, мы сидели в разных местах, но оценки стояли одинаковые. Uh -huh. И не было такого. Хотя между там за кулисными какие-то там происходят непонятные штучки. Ну, не знаю, опять-таки, мне сложно сказать. Я же этого не видел, я же этого не знаю, на каких конкурсах что как происходит. Но в любом случае, мне кажется, так или иначе защищаются какие-то интересы, интересы государства, политика. Страшно, когда связывают культуру с политикой, страшно, когда культуру смешивают смешивать с деньгами. Это, ну, ну а что, мир такой. То есть об этом уже и до нашего с вами рождения писалось во многих священных книгах. Казахстанский певец, звезда нашей эстрады. Раньше он пел в группе АБК. Ну, это самая заметная группа, я это считаю. Троица такая, которую все знали. Ну и сейчас они успешны. На данный момент эта группа, по-моему, распалась. Каждый нашел свою нишу. Это э, Хадрали Балманов, по-моему, рядом с ними были. И... Еще кто-то был. Медуарн А сейчас он как бы сольный певец, наверное. Он очень мне нравится. Его композиции, как он поет, как он ведет себя на сцене. Но все-таки он мне больше нравился в группе АБК. Ну, в прошлом был хит «Танец под дождем». Вот мы все под эту песню танцевали. Первый вальс, как говорится. Вот. Очень хороший певец. И эта песня мне очень нравится. У него там такая песня была. Терезин, да, Урмандарша, там, Шелар, да, примерно такая. Когда он был в составе группы АБК, тогда у них побольше хитов было. В последнее время что-то он пропал со сцены. Сейчас я ни одного хита его пока не слышала. У него там еще была группа своя, КАС-7. Я думаю, он как-то немножко потерял доверие зрителям, не знаю, мне кажется. Особенно в группе К-7. Она такая была проходная. Там больше кабачникам они стали. В городе Алмате был ретро круг это Кукеева. Я думаю, это возраст. Ему надо было или на продюсирование идти, как вот, допустим, Арнбаев и этот, ну, второй, Ахдраль Балманов. А он больше, у него молодость осталась, и он, то есть, как на сцене, еще не повзрослел. Сейчас этот клуб закрылся, я мимо проезжаю, вижу, на том месте, по крайней мере, его нет. По-моему, в Астане сейчас. Где сейчас Ерлан Кукеев, даже не знаю. Я знаю вашу а, супругу, замечательную Анару. Ваша пара, она является такой идеальной. Вы друзья, она ваш соратник. Это вот изначально пошло или это пришло в последующем? Ну ничего не бывает в этом мире идеально. Наш мир не идеален. Ага. И поэтому мы же с вами для чего-то родились на земле. Наверное, родились для чего-то. Ага. И рано или поздно мы с вами умрем. И ты умрешь, и я умру. Правильно? Давай честно. Конечно. Подходи. Есть этап, этап какого-то времени, в котором мы с вами находимся. Ага. В временном пространстве. Поэтому идеальной модели не бывает. Это, это, это был бы рай тогда, если уж на то вот. пошло. Я подписана на вас в Инстаграме. Я подписана на Анару в Инстаграме. Создается картинка идеальной семейной пары. Может быть, это тоже грамотный пиар. То слово, которое вы так не любите. Ну, вы знаете... Я не такой, какой вы думали. Я есть, какой я есть. И даже если вы задумали, меня не нужно жечь. Я не такой, какой вы знаете, не такой, как знаю я. Ведь ты другое дерево, и не нужны слова. Я к чему? Я к тому, что 
гнаться за тем, чтобы делать показуху какую-то. То есть лично у меня этого нет. Вот какой я есть, такой я есть. И в нашей семье тоже как есть, так и есть. Ну, естественно, мы 20 лет уже вместе. Но за 20 лет можно было, наверное, привыкнуть друг к другу. Да? То есть мы нашли какие-то друг другу ямки, какие-то канавки и смогли приспособиться друг к другу. И есть, конечно, один секрет. Я могу его вам рассказать, Расскажите. если вам интересно. Очень интересно. Поп попробуйте его попрактиковать. Я бы очень был бы рад, если этот совет был бы кому-то в чьей-то семье полезен. Да? То есть э -э нужно перестать якать я вот так сделал а ты такая а я вот такой а ты такая то есть в тот момент когда мы переключаем из нашего сознания не я а мы и чувствуем когда мы одно единое целое тогда что-то меняется в семье в модели семьи что-то меняется и опять-таки воспитание к детям дети это не ваше личное что-то собственное которое вы сделали нет то есть вы в физическом воплощении смогли сотворить да, физически ребенок родился но это же личность это душа и когда ты к нему относишься именно как к взрослому человеку как независимой единицы и человеку имеющий свои взгляды свое мировоззрение то есть общаешься с ними именно как человеку который появился на планете земли Земля, вот совершенно то есть и даешь ему право выбора то есть тоже что-то в семье в твоей меняется происходит какой-то щелчок но это но... какой-то определенный возраст ведь дети каждого... 5-6 лет они не понимают чего они хотят родитель направляет его родитель у него спрашивает как и что но тем не менее основная ответственность она же на родителей у меня даже когда родилась моя младшая дочь она с маленьких лет то есть всегда имела свое мнение, свое, то есть я с ней считаюсь, и то есть никогда не говоришь, ты должна так, никто никому ничего не должен в этом мире. Ну да, я согласна частично с вами. Вы по, поверьте, по этому что поводу. от яблони яблони груша не родится а, никогда. Ага, то есть ага. если вы вот есть какие такие у вас такие дети будут по большому, это генетически все связано. Поэтому бояться за что-то переживать, то есть мы даем лишний повод миру для волнения. Нужно отпустить ситуацию, поверить. Пустите думать о благостных каких-то делах. То есть быть от того, что вот это... Нет, такого... Это То не, есть не выбор есть, ваших детей, это полностью только их выбор. Их выбор, да. А мы, вот как вы уже до этого правильно сказали, способствуем их дальше развитию. То есть мы как родители должны создать эти условия, скультивировать это. Ну, как-то вот так вот. А кто в доме хозяин? Бог. Конечно, Всевышний. Кто же еще? Все в руках Всевышнего. А, вот есть мгновение здесь, сейчас и тут. А у меня есть мнение, все в голове мои живут. Глаза как в тире, все вижу, понимаю, я этот мир таким воспринимаю. Вот человек, в нем чело есть и век. Он жизнь торопит, ускоряя бег. Зачем нам мерить каждый час? Ведь мы живем сегодня, здесь, сейчас. Каким ты мир весь этот знаешь, таким его воспринимаешь. Тут как в кино. Сюжет бывает ложный, секрет простой. А он несложный. Смени картинку и открой глаза. Поставь погромче звук, услышишь голоса. Ты поменяешь время жизни ход, и квантовый произойдет скачок. Я поздравляю с успешным переходом и поздравляю всех вас с Новым годом. Вот на этой замечательной ноте мы будем с вами прощаться. Спасибо, Ирланд, что пришли, поговорили со мной. Я знаю, что через несколько часов вы уже улетаете в Астану, холод, в северную столицу нашу. Спасибо большое, и я очень надеюсь, что мы будем почаще видеться в Алмате и будем с удовольствием посещать ваш новый ресторан. Спасибо. Спасибо.